In Siberië kennen ze de uitdrukking. We hebben hier twaalf maanden per jaar winter. En de rest is zomer, zomer, zomer. Ik hou wel van dat soort uitdrukkingen. Wat ook opvalt is dat hoe ver je ook reist in Siberië, en het is een godvergeten groot continent, hoeveel uren je ook zit te wachten voordat je ergens aankomt, hoeveel onzichtbare tijdzones je ook hebt gepasseerd, je komt altijd dezelfde mensen tegen. Bekenden lijkt het wel. Ja, je kent ze niet echt, maar ze komen je zo bekend voor. Alsof ze thuis naast je in de bus zouden hebben kunnen zitten. Ze hebben niks vreemds of exotisch. Gewoon, leuk of saai, lelijk of interessant. Het zouden zelfs vrienden kunnen zijn. Dit is dus het verhaal over heel gewone mensen. In Siberië door omstandigheden. Want dat moet ik niet vergeten. Er is hier niemand, niemand, niemand zomaar. Zelfs al is hij hier geboren. Al was dat zelfs per ongeluk. Uit dronkenschap of uit liefde, dan nog. Dan waren zijn ouders er wel per ongeluk. Verbannen of zo. Achtergebleven. Nadat de kampen gesloten werden. Of... Of toch een beetje vrijwillig. Uit idealisme, zeg maar. Of geldlust. Want dat was altijd wel zo. Wie naar Siberië ging en het overleefde, wist dat hij heel wat aankon. In Siberië heerste immers de pioniersgeest. Daar was je op jezelf aangewezen. En dat was meer dan ze destijds in de rest van de Sovjet-Unie ooit konden toestaan. Eigen initiatief. Dus Siberië betekende eigenlijk ook vrijheid. Gekke, als je er zo over nadenkt. Ja. 
Такая, как известен Колымский край. 500 тысяч квадратных километров его площади – это почти полторы Японии. Оторванность, суровый климат, топкая северная тайга создали Колыме плохую славу. Сюда, в Пропадинский край, ссылало царское правительство своих самых опасных политических врагов. Alle clichés over Siberië zijn waar. Het is er verschrikkelijk. Wat is het begin? De schepping, soms. Over de plek waar God na de eerste scheppingsdag teleurgesteld als een zakken goud liet vallen toen hij zag dat het niks was. En op een ander stukje aarde de schepping nog eens probeerde. Dat lijkt weer zo'n Siberisch grapje. Maar dat is het niet. Dit is een echte, originele mythe die de oorspronkelijke bevolking elkaar nog wel eens doorvertelde. De nomaden dus. Zou dat een begin zijn? Maar tot morgen, Adjit. Morgen, Adjit. Nee, nee, nee. Wat is dat voor een medaille? Zeg ons dat. Goed, goed. 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 Goed, Хорошо работать медаль. Сколько вы здесь уже живете? Скажите, пожалуйста, сколько вы здесь живете? Серый век живу тут. Коригуля двин. А да, Андрей. А да, Ишандрий сейчас работает. Вот принц мой. Мальф мой, принц Ивань, Китай. Китай бой. Мой. А ваша жизнь вообще-то изменилась, когда русские пришли? Какая может быть изменила? Какая он? Кони. Еще даст, наверное, хуже стал, не только. Почему? Вначале разный кушу здесь, а то разные чего там. Муки не было, сахара не было, чая не было. Одним бульоном да оленем мясом пью. Рыбу ловили. Без соли кушали. А русский еще начал все привозить. Продукты, чай, арабы, соль. Учить начал. То есть это было хорошо, да? А. Или нет? А? Это было хорошо или нет? Хорошо русские было. пришли. Хорошо было. Детей начали учить, что по-русски говорили. А то русские пришли, чего они говорят, черт ты. Только показывает конфет. На, и сюда. На, кушай. Попробуй. А, сладко, хорош. Of begon het pas fout te gaan toen bleek dat de Kolima de grootste goudvoorraad ter wereld bleek te bevatten. О действительных богатствах Колымы только догадывались ученые и авантюристы. Привлеченные слухами о золоте, попадали на Колыму одиночки-старатели. 
Of begon het met de eerste komsomol vrijwilligers. Ja, met de navigatie 33 jaar wie waren er nou het eerst? Wie zette met andere woorden de Kolima op de wereldkaart? De eerste dwangarbeiders? Stalin soms. Of gaat het daar niet om? Wie het eerst was. Het probleem is dat niets of niemand zich opdringt als belangrijker of waardevoller dan iets of iemand anders. Hierin is de leer van het communisme uitzonderlijk goed geslaagd. De waarde der dingen werd afgeschaft. Dus de Sovjetmensen en zijn nazaten weten ook niet meer wat iets waard is. Dus alles wat mooi kan zijn, mag ook lelijk. Alles wat bijzonder is, is banaal geworden. En het meest absurde blijkt gewoon. Vadim Kozin moet waanzinnig beroemd geweest zijn. Toenmaals. Zoiets als een Sinatra of Pavarotti. Iedereen kende hem in de Sovjet-Unie. Hij trad overal op. Had altijd volle zalen. Moskou. Leningrad. Ik 
пел. Ну, и что мне запомнилось больше всего? Вот эти частушки. Вам нравился Сталин? Очень нравился. Как человек, он, для меня он был хороший. Для других я ничего не могу сказать. Для меня он был хорошим человеком, тактичным. Он, он имел такт, он все-таки имел все-таки какой-то, какой и он слишком много, ну как бы, про, про, мимо с ним разговаривал, и знакомы были, хорошие лица, знакомые были. Люди и там подобное. Но так... ведь он вас сослал. Как? В вас он ведь выслал в Сибирь. Кто? Сталин. Что помню? Вас выслал, сослал он. Сталин ведь, правда? Когда я вам опять повторяю, когда после больших концертов в Кремле, а там обычно большие концерты были в Кремле. Вадим Алексеевич, как? а вы помните ваш там? арест? Как вас арестовали, вы помните? Нет, я так ни к чему. Да мне ни к чему, мне было, мне так специально приходили и взяли меня, ничего подобного. Пришел человек, я сказал, вот так А почему так. же вас тогда арестовали, Вадим Алексеевич? Что? Почему вас так арестовали? Ну, а я почему знаю, что меня арестовали? Потом, это я сейчас не могу сказать, дело все в том, что вы... Ой, я это слишком долго вам рассказывать и говорить. Я так... Вызвал меня однажды Бери И говорит, Вадим, ты вот поешь Сталину. И я говорю, не, ты, ты не только Сталину поешь, а Сталин поет у тебя частушки. Я, я говорю, да. А почему ты... Песни только о Сталине есть у тебя песни, а ни одной песни у тебя нету о Ленине. Я говорю, так это неправда. У меня одна песня о Ленине есть. И я только одну эту песню о Ленине пою во всех концертах. О Сталине там я и пою, но у меня одна песня о Ленине на слова Демьяна Бедного. Или... Его настоящая фамилия Придворов. Но как вы сюда попали, в Сибирь? Как вы попали? Каким образом? Тут, погодите, вы меня так не расспрашиваете сразу неожиданно. Я вам хочу и рассказать. А я сейчас настолько, мне же 91-й год пожел, дорогая. Я уже вот сейчас нервничаю, я все забываю, что я и говорю, и все это. Ну и Бери меня спросил, а почему не поешь на одну? Я говорю, одну песню я только о Лене не пою. На слова Демьяна Бедного. Был день как день, такой обычный. Одетый в серенькую мглу, гудел сурово голос зажиченный. На рынке где был день как день. Как последний купе такой был день как день. Россия вся не знала. Ермо царя, как крест неся, Что в этот день такой обычный На Волге Ленин родился. Вот я только одну песню о Ленине И пою вот эту. Вот и все. Ах, только одну? Да. А что них не поете, нет? И это была причина вашей высылки? Это не могу вам сказать. Мне потом э, пришлось уехать на курорт Магадан. И все. И я уехал в Магадан. Пришел человек, говорит, вам нужно уехать в Магадан. Там вы будете расконвоированы, совершенно спокойно и все. И я уехал.
Другим путем можно добраться к верховьям Колымы, по морю через Берингов пролив и устье реки. Но этот путь сквозь тяжелые льды Чукотского моря открыт только два месяца в году. Имеется и третий путь из Владивостока до бухты Нагаева в Охотском море. Иван Лукин was een broekie toen hij hier aankwam in 1933. Hoe oud was hij helemaal? Begin 20, 22, 24. Op het eerste schip dat dat jaar door het ijs van de baai kon breken. Dus het moet juni geweest zijn, want dan smelt het ijs. Juni 1933. En zingen, hè, met z'n allen, die jongelui. Revolutionaire liederen. Прям вот они очень любопытны, и слушая музыку, они выплывали из воды и плыли вместе с кораблем сюда, вот где мы стали на рейде. Hij kwam helemaal van de andere kant van het continent. En dan ook nog een week op de boot. En dat vrijwillig. И заключенные были? Не заключенных не было. Все только на воле наемные. Но они были и в твиндеках, и в каютах. Er zaten duizend jonge socialisten op de boot. Aangelokt door het avontuur en de uitdaging in het onbekende gebied en het keiharde klimaat. Pioniers voelden ze zich. Er was niks. Makadam bestond nog helemaal niet. Een paar tentenkampen waren er. Een aanlegstijger. Перед нами стояла задача на одной группе строить дорогу в разные специальности, и прибыло разных геологи к геологам, дорожники к дорожникам. Известно было, что здесь месторождение золота есть и других полезных ископаемых. Они должны были в эти пару месяцев, когда это пришло, строить дорогу из земли, а не просто... Uit de permafrost. Ze moesten zichzelf leren huizen en wegen te construeren op een bodem die altijd bevroren is. Behalve als je er wat op bouwt, dan smelt het. Dus in het begin zonken de wegen weg in het moeras. En de huizen bleven nooit rechtop staan. Lukin ontwikkelde de techniek ervoor. Dat was nog nooit iemand gelukt om op permafrost te bouwen. Hem wel. Er waren alleen veel te weinig pioniers en idealisten als Ivan Lukin. Zonder hulp zou het karwei nooit afkomen binnen een beetje afzienbare tijd. Отрицательных низких температурах. Ну а э, заключенные тоже жили в палатках. Ну а и вольно наемные рабочие было трудно сюда завести, потому что их не хватало и в стране. И поэтому вот это вот заключенные, они здесь много играли большую роль в освоении этого края как сила. De geheime dienst van Stalin 
laat in 1936 een interessante film maken over de Kolima. Over de grote successen daar. Ook bij de opvoeding van de oorspronkelijke bevolking van het gebied tot echte Sovjetburgers. Bij de ontwikkeling van dit gebied wordt de mens opnieuw geboren, beweert de film optimistisch. Ach, en desnoods wordt de mens toch opnieuw gemaakt. De bedoeling van de film was natuurlijk om meer vrijwilligers naar dit gebied te lokken. Want de ontginning ervan bleek essentieel voor de industrialisatie en dus het voortbestaan van de jonge Sovjetstaat. Zo essentieel dat het hele Kolima-district onder directie van de geheime dienst werd gebracht. Maar dat wist niemand. Nog steeds niet overigens. Na magistrali Nagaeva Kolima... Работают заключенные северо-восточных из правительно-трудовых лагерей НКВД. Deze agitprop hield niet veel. Nooit waren er genoeg vrijwilligers. En zo kon het gebeuren dat mensen als Ivan Lukin, bosarbeiders, mijnwerkers, boeren, ingenieurs, artiesten, kortom iedereen die hier nodig was, kon bestellen in Moskou. De geheime dienst verzon wel een reden. Terwijl die NKVD-film nog werd gemaakt, brak de grote terreur al uit. Veel kameraden werden s'nachts onverwacht opgehaald, vastgezet, veroordeeld om iets en naar Siberië gestuurd, fluisterde men. Weinige keren terug. Сейчас у меня в руках дело Федорова Василия Васильевича, 1895 года рождения, уроженца Ленинградской области, сам он из зажиточных крестьян, грамотный, был осужден 1 ноября 1937 года тройкой ОГПУ по статье 58.10 УК СССР. РСФСР на пять лет лишения свободы. Осужден он был как участник контрреволюционной группы, систематически вел среди окружающих, окружающего населения агитационную работу, пропаганду против советской власти. Но находясь в местах лишения свободы, условия были, конечно, сложные и тяжелые. В местах лишения свободы он умер от резкого истощения организма, паралич сердца. То есть от голода, своего рода от голода, общее истощение резкое, паралич сердца. Захоронен он э, в местах лишения свободы, он был на чай Урье и умер э, в, дор в районе лагерного отделения дорожно-строительного управления. Чай Уринского дорожно-строительного управления в Магаданской области. Там же и захоронен. Так, в погребении есть. Deze weg moest dus aangelegd worden om van de kust naar de goudvelden in het binnenland te komen. Van Magadan naar Suzuman. 500 kilometer lang. Kruipend tegen de bergen op. Wegzakkend in het moeras.
Niemand weet hoeveel het er zijn. Niemand weet meer hoeveel mensen naar Siberië zijn gestuurd en hoeveel er zijn omgekomen. En denk nou niet dat dat komt omdat de kampadministratie niet goed bijgehouden werd. Dat gebeurde juist uiterst precies. Iedere gevangene had een eigen dossier met fotootjes. Daarin werden werkbriefjes bewaard en de niet beantwoorde correspondentie van verontruste familieleden, de vonnissen en de doodsoorzaak. Niemand weet hoeveel mensen er zijn omgekomen... omdat niemand weet hoeveel dossiers inmiddels zijn weggeraakt in de loop der jaren. Door desinteresse, slordigheid of lekkage of laatst nog... bij de opheffing van het socialistisch paradijs. Ik weet niet waar te gaan. Stefania Fjodorovna woont in Oestomtjuk, een voormalig werkkamp halverwege de goudvelden van Soesoeman. Stefania was een politieke gevangene. Ze was een vijand van het volk. In 1945, 20 jaar oud, veroordeeld tot 10 jaar dwangarbeid. Omdat zij de Sovjetstaat omver had willen werpen, hadden ze beweerd. Maar, meer waarschijnlijk, denkt ze, omdat ze een rijke boerendochter was. Thuis op de boerderij in de Oekraïne hadden ze wel twee koeien. Ze wil ons en haar zoon het strafkamp wel laten zien waar ze gevangen zat. Het is niet ver van het dorp, zegt ze. Het is maar zo'n 50 kilometer de bergen in. А теперь уже все разбито. Вот и все. А вонетка, видимо, закрепили, что ли, здесь это все. Вот так. А тут вода стекала с прибора, что шумелось. Да, вот сюда вот. Видишь, тут даже вот резине есть. Чтоб золото, чтоб золото не слетало, вот эти коврики. А они задерживаются вот в этих ячейках. Хоть металл, хоть, хоть кассерит, хоть даже золото. Вот это, это коврики для, для этого. Да. Это как вон дахья айт фу Стефанья. И это это, конечно, тоже. Нойт есть ли реда, чтобы устом чук то верлать? Ну, вел. Слышь, вон лагерь. Даже видно, видите, столбы проволока. Вот отгорожено, вот туда вот. Ze wijst, ze lacht, ze vertelt honderd uit. Ze duikt onder in haar herinneringen. Nooit is iemand in het dorp geïnteresseerd geweest in haar verhaal. Want iedereen had zelf veel erger meegemaakt. Dat is de weg waar we elke dag gaan. Ja, ja, ja. Dat is de weg. Er is zo'n plek waar het mooi is. Er is niets. Конечно, то, что было красивого, что красивого. Здесь дома были, жили, охрана, этот гарнизон. Видишь, ничего нету абсолютно. И что, у охраны здесь была хорошая жизнь? Ой, вы что? Тут их... Смотри, какой, а. Ну, сейчас мы дойдем. Ну, на этой стороне вот точно зона на той стороне была. И сколько там было бараков? Восемь. Восемь бараков было. И, и сейчас анчасть была, вот и где, больница. И сколько же женщин было там? Ну, там было около трех или около четырех тысяч женщин. В одно время? В одно время, да. Вот там они жили, а там вот кладбище дальше, вот там вот, это, 
лагерная, кто умирал там. А сколько умирало народу? Умирало много, один раз потравили с рыбой очень много. Люди умирали от голода, от тяжелого труда. Вот там уже... Было при... холодно здесь? Очень. 52 градуса, так, 53, больше не было. Achter de bergen, in de volgende vallei, daar gingen pas echt opvallend veel mensen dood. Er werd uranium gedolven, maar dat wist niemand daar. Dat was staatsgeheim. Het was het uranium voor de eerste Sovjet-atoombom. какие разработки мы тут так зашли что не видим где вас я пошел Гулял где -то. нам надо туда как, было бы насколько глубокие вот эти Они вот штольни очень это не штольни это выработки такие сверху мама сюда сюда иди куда на камеру а на камеру это а что -то меньше смотри вот сюда вам, вам приходилось здесь работать? Вы должны да, работать. конечно, мы тут работали. Вот это вот сотка, вот они... И как долго вы здесь работали? Мы работали 4 года. Каждый день? А как же? Нам надо как-то обойти, чтобы вот туда... времени и по какое? Ну, мы примерно подняли весной сюда. А отсюда... Да, мы тоже весной ушла туда на лесоповал, потому что все давление сильно подняло здесь на совке. Кровь с носа все постоянно шла, и нас убрали отсюда. И тут больше нас, после нас никого не было. До нас были мужчины. Пойдем туда, туда надо было пойти, обойти. Да, подожди, надо снять. Вот, вот, вот что там за маленький домик там вот? Это взрывники там жили, и метеостанция там есть. Я не вижу очка. Вот. Вы работали каждый день? Каждый день, а как же? Каждый день. Как же зимой каждый день? А как же? Тут с ног сшивается зимой и ветром. Вот попробуй этой рой. Все и плачь. Было тяжело. Конечно, тяжело. Тут говорить не приходится. Begrijp je waarom sommige mensen stuk gebeukt zijn in Siberië? Stuk in Siberië. Senaida Scheppel zal wel nooit meer terugkeren naar Wit-Rusland, vlak bij de Poolse grens, denk ik. Vijftig jaar geleden werd ze er gearresteerd voor het stelen van een paar vellen papier uit de drukkerij waar ze werkte, als meisje van 19. Ze wilde wel eens een briefje kunnen schrijven. Liefdesbriefjes misschien. Ja, так писать письма не, некогда было. Не, не на чем писать было. И за это у вас обвинили да. и вы пошли по статье да. уголовной. Уголовная статья. И, и поэтому с 46 -го года вы здесь живете из-за этого. С 47 -го. 47 -го года. Ага, 47-го. Меня. Значит, привезли, это так. Ze had papier gestolen. Dus werd ze veroordeeld tot acht jaar dwangarbeid in Siberië. Ze was een echte misdadiger. Dus werd ze beter behandeld dan de politieke gevangenen, de vijanden van het volk. Dus kreeg ze de betere baantjes. 
Dus haten ze haar daarom. Nog steeds. Er was nog iets. Om te overleven. Om in de groentekassen te mogen werken. Om een uniform jas te mogen lenen. Om ook eens warm te worden. En ook omdat ze natuurlijk gewoon een jong meisje was. Heeft ze het gedaan met een agitatiearbeider. De man van de propagandaafdeling van het kamp. Destijds. En ze kreeg een dochtertje. Ze had best met hem willen trouwen. Maar hij heeft haar nooit gevraagd. Ze heeft veel vergeten. Ze wil zich niet zoveel meer herinneren. Wie ooit verbannen werd naar Siberië, keerde zelden terug. Dat had niet alleen met doodgaan te maken. Het was veroordeelden naar hun straf meestal niet toegestaan om terug te keren naar de plaats van het misdrijf. Of naar hun geboortegrond. Of naar de grote steden. Hoe hadden ze trouwens aan geld voor de terugreis moeten komen? En hoe zouden ze een baantje hebben kunnen vinden? Dus bleven ze. En bleven ze werken waar ze al werkten. Desnoods in het strafkamp. Trouwden. Kregen kinderen. Gingen ze toch nog dood in Siberië. Veertig kilometer voor Susuman woont in een blokhut aan de weg Igor Petelin. Hij heeft onlangs brand gehad vanwege een krakkemikkige elektriciteitsleiding. Sommige mensen beweren dat er geen duizenden, maar miljoenen zijn omgekomen in de Kolima. Dat we überhaupt nog overlevenden tegenkomen is een wonder. Ook Igor Petelin heeft jarenlang in de kampen gezeten omdat hij de zoon was van een vijand van het volk. Hij kan zich niet meer herinneren wanneer hij vrij kwam, want hij bleef werken in het kamp. Hij was zo'n goede instrumentmaker dat de kampbewakers hem niet graag zagen gaan. Wie zou hun wapens beter hebben kunnen onderhouden dan Igor Pitelin? Begrijp je wat ik bedoel? Patje Matje? Jim, следователь, нужно было просто навязать мне статью и 
осудить. Почему? Потому что я сын врага народа. Но дело не в том, мы никакой не планировали, а нам спланировали, понимаете? Нам спланировали в кабинете следователя. Но вы ведь были сыном врага народа. Ну, а я в то время-то а, считался сын врага народа, да. И этого уже было достаточно, чтобы осудить вас? Да, этого достаточно. Не я один, а миллионы таких. Ну, посчитайте всю семью из-за из того, что отца посадили, ему навязывали вот эти дела контрреволюционные. Мать посадили, двух сыновей посадили. Всю. Ну, это же никому не секрет, что тысячи, десятки тысяч заключенных работали здесь на Колыме. Тут были сплошные лагеря. Привезенные они были из центральных районов страны. Ну, со всего бывшего союза. Многие, конечно, погибли здесь, умерли, были расстреляны. Отсюда почти уже никто не возвращался в те далекие дни. Виктор Магарито is ook een overlevende. Hij heeft dan wel nooit in de kampen gezeten, maar hij heeft wel zijn hele leven in de Sovjet-Unie gewoond. Ook hij is ondergedoken in zijn eigen hoofd, zoals alle overlevenden. Nou, многие приезжали с Калымы, возвращались, рассказывали. Вот поэтому тут трудно было утаить то, что здесь творилось. Многие мои знакомые, у них были родители. Собственно, да у меня дед был раскулачен и сослан на соловки, так что тут секретов больших не было. Мой отец знал об этом много, потому что он одно время работал в органах, его тоже посадили, он тоже сидел, потом реабилитировали. Он так? вам рассказывал об этом? Да, конечно. Страшно. Люди не могли об этом говорить? Говорили, но говорили только в тех случаях, когда очень доверяли друг другу, близкие к своим товарищам, делились с этим. Когда кампы в 60-х более или менее были закрыты, был из-под земли выбран. Новые работы были на город вложены с деньгами и бонусами. Er werd veel getrouwd uit berekening, want voor rijkdom en woonruimte kan men veel verdragen, denkt men. Zelfs het klimaat, het stof en de muggen in de korte zomer, de eindeloze nachten, de ondraaglijke kou en de verpletterende verveling in de winter. Er wordt dan veel gedronken en voortgeplant en tenslotte veel gescheiden. Victor Margarito weet alles van Suzuman en omstreken. Hij is journalist en hij woont hier sinds de jaren zestig, vrijwillig. Kan je het je voorstellen? У меня товарищ хороший, ну и соблазнил меня этими бескрайними далями, красотой природы, рыбалка, охота. И вообще здесь много свободно, свободы, духовной такой, не физической. Я могу без устали шагать по тайге, мне это нравится, быть один, наедине с природой. Вот, собственно, я и живу здесь уже столько лет. На Сталинс Дод были де кампы велосвар гесloten, но шрик сат там еще флинк ин. В Советской Унии в годы 60-х было еще не принято уважать, hard up for себя to think. Это большое вспоминание was begonnen. Дартуф лыхте де ин. Naar de vrijheid van Siberië en de ander naar de zekerheid van het verleden. Lubvi, 
по любви к Сталину, к нашим вождям. Вот, тем более, такие, ну, ребята, мальчишки, мы же еще были дети, мы знали, что у нас, как нам говорили в школе, пели песни о легендарных наших полководцах. Поэтому вера действительно была у молодежи очень большая. И в Сталина, и в наших маршалов. Это потом, когда уже повзрослели, когда стали кое в чем разбираться, понимать. Вы были членом партии? Нет, я никогда не был. Хотя был комсомольцем. Никогда не были? Членом партии никогда. А разве это не было бы лучше для вашей карьеры? Ну, видите ли, для меня карьера это... Это, это труд, это э, твои способности как мастера, как человека. Это основа а партии. Тем более, когда я был уже много разочарован, я видел, как вели себя коммунисты, если можно так сказать, члены партии. Меня, меня бы это оскорбляло, быть рядом сидящим, как мы говорили тогда, Товарищу, с товарищами по партии. Het monster drijft op een kunstmatig meer, waarvan de bodem zorgvuldig wordt afgeschraapt. In 3500 ton bagger zit drie ons goud. De opbrengst van één dag in de Siberische zomer. Wat een moeite. Je moet het maar geloven. We hebben nog geen gram goud gezien. Nou, hier bent u het ons dat ik een woord zeg. Dat geld is van elke prijs. Plan, eerst en vooral. En volgens alle, dat is in de jaren van de menselijke leven niet was. Het is een leven van de verbonden. Dus we hebben ons en hun betrokken. We zijn de getuigen van dit alles. Вот. Я слышал от бульдозеристов, что на происках, когда ведется вскрыша торфов, наталкиваются вот на такие страшные могилы. Вот. Но план. Есть план. Так оно и было в те годы ГУЛАГа. De periode waarin iedereen de kans had om voor niks naar Siberië verbannen te worden, heet tegenwoordig in Rusland de tijd van de repressie. Maar die deportaties waren natuurlijk niet voor niks. De chaos werd daardoor bedwongen. Het land verkeerde in opbouw, het gezag bewaarde de orde, toenmaals. En er werd bovendien tegen betrekkelijk lage kosten veel gedolven, gegraven en gebouwd. En door de massale deportaties had geen volk of minderheid de tijd om zich onafhankelijk te verklaren. Zo wordt ook nog wel gedacht. Nu, heimwee denken. Ja, ik ben een van Stalin. Of ik ben een Stalin. Ik ben een van de Stalin. Ja, ik ben een van de Stalin. Ja, ik ben een van de Stalin. Ik ben een van de Stalin. En ik ben een van de Stalin. En ik ben een van de Stalin. В тот период э, Великой Отечественной войны вот этот фанатизм веры, значит, коммунистическим идеям дал возможность остановить этого бешеного врага фашистов. Конечно, еще Карл Маркс говорил. Но он родил Колыму. Он родил Колыму. 
Ну и нельзя сказать, что именно лично один он. Здесь замешано очень много было людей. И Каганович, и Берия, и много-много таких людей. Потому что то, то время было такое, ну, неизведанный путь. Как его бы, ну, нет было больше такого государства, которое прошло социалистическим путем. Это э, идти с завязанными глазами, беспросветно. Потому что надо было делать э, корректировки, но и нельзя принимать за догму учения Карла Маркса. Но из-за золота очень же много людей погибло. Ну, не только за золото много погибло, много гибнут ни за что. Вообще. И за при добыче э, каменного угля много же людей Но гибнет. Заключенные сюда депортировались? У заключенных тут э, было всяких мастей. И сейчас отличить одного от другого, кто был э, правильно посажен, осужден, кто неправильно, очень трудно. Потому что здесь были и власовцы, были эти полицейские. А врагов народа? Ну, а врагов народа разве не было? Были, конечно, и такие были. Кто, например, поджигали амбары с зерном, убивали учителей, сжигали школы. Как их называть? Враги они или не враги? Один офицер Красной Армии был сужден как враг народа. И когда этап, этап шел сюда, от Магадана, он демонстративно пошел в лес с тем расчетом, чтобы его убили. Его убили. Ясно? Принципиальные люди были. То есть он не смирился с этой судьбой, что его постигло. Понимаете? Ну, а мы, мы барашки. Чё мы? Мы работали. Нам работать надо было. Куда же деваться -то? Вы когда-нибудь сопротивлялись? Собственно говоря, сопротивлялся. Но не сильно. Потому что видел, что проку в этом нет. Нет проку. Значит, что если делать? кто, если кто сопротивляется... Бур. Что такое бур? Бур – это э, брак усиленного режима или бригадарь усиленного режима, где э, в то время, правда, наручники не надевали в 1939-1940 году. Вот. Но э, жесткие условия, э, эти бараки закрывались под замок на ночь, выводили с собаками и тому подобное. Питание было самое мизерное. Вот. А потом, значит, кто отказывался, статья 58.14 «Саботаж». И вплоть или 25 лет, или расстрел. Вот так. Не было смысла жертвовать собой. Притом, знаете, что, что меня держало? У меня мать была неизвестно где. Она сидела в тюрьме, а я хотел знать, где она. Ну, вы ведь журналисты. Вы делали свое расследование какое-нибудь? Когда вы приехали сюда? Нет, я работал так же. Шел работать в газету. Мы это все знали. Мы это видели. С нами разговаривали бывшие заключенные, которые остались еще здесь. Но печатать об этом никто не рискнул бы. Это все еще продолжалось. Поэтому просто было бесполезно написать, и чтобы кто-то из редакторов, какая-нибудь районная или областная газета пошла бы на то, чтобы это печатать. Мы так между собой журналистами, журналистами разговаривали. 
возмущались, спорили. Ну, споров мало, в основном были возмущения. И не укладывалось сознание, как это могло быть. Но, тем не менее, никто не смел, не а мог написать. О передовиках производства, о строящихся, издаваемых объектах, новых предприятий, шахт, ну, все, что связано с государственной деятельностью, вернее, с жизнью района, области. Пропаганду. Да, это чистейшей воды была пропаганда. Мы, отправляясь в другой раз в рейд, часто начинали спорить. Но спор заходил до того, что да ну к черту, давайте развернемся и поедем назад. Что мы опять будем писать? То, что, что явно это липа, но явно это неправда. Ну как же вы с этим ну, справлялись? Ну надо было же жить. Вот и все. Сталин разрушил вашу жизнь. Видите, планы были э, у каждого молодого человека всегда планы грандиозные. Так и у меня были. Окончить РАФПАК, пойти работать, может, институт окончить, вот, отслужить в армии, как положено было. Все мы были в то время преданы революции. Прямо говорю, преданы революции. Мы родились в революцию. В 18 году я родился, а в 21-м только Дальний Восток освободился. Вы сейчас верите в коммунизм? Слушайте, я вот, как и большинство людей, в бывшем Советском Союзе, был в какой-то степени а, человеком, который также стремился что-то строить, что-то делать, освещенный идеями Маркса, Энгельса, Ленина. Но... А, Не знали мы в то время, что это иллюзии. Het was allemaal zo mooi bedacht. Een waardevrije en klasseloze maatschappij waarin een ieder presteerde naar vermogen en ontving naar behoefte. Maar helaas, de praktijk was weer barstig. Prestaties en ontvangsten bleken ver uiteen te liggen. Daarnaast bleek de een meer gelijk dan de ander. En vaak waren ze behoeften ook nog groter.
Да ты женщина, вы богатые? Нет. Нет, какие богатые. богатые. Богатых нет. Нет, богатые есть. А для чего же вы приехали сюда? Это было давно. По молодости. По молодости. За деньгами, зачем? Ну, деньги. Квартиры как-то легче, чем на материке. Хоть плохой, но получить здесь было. Раньше легче было. Привезли. Вы хотели стать богатыми? Хотели. А кто же не хочет? Кто же не хочет? Какие-то накопления иметь хотели. Для себя, для детей, потом, чтобы детям да. помочь. Не получается. Да еще им накопление, хоть дом, все иметь, потом уже накопление. Да. Ну, чтобы дети это, не начинали так, стоит. как мы. А как тогда, как же возможно здесь жить? Ну, так вот, живем. вот так живем, Никуда существуем, не живем, живем фактически. В чем-то бывает и отказываешь, где-то в одежде, где-то в еде. Но ведь вы приехали сюда, чтобы разбогатеть. Ну, мы Страшно приезжали было. сюда 10 лет назад. 17 Тогда лет назад. другое положение было, и цены другие были, и зарплата другой была. Тогда хватало, даже оставалось еще. А сейчас не хватает. А как же смотрите в будущее? Как вы думаете? А мы никак не видим. Беспросветное, темное, серенькое. Нет будущего. Даже для наших детей мы будущего не видим. Вы Пока. хотели бы ехать? Ну, хотели бы, но... Нет, нет, да, да нет, даже бывает и есть куда ехать. Да, я, я бы сказала, если им дай каждый день, они бы пили каждый день. А почему они так много пьют? Не знаю. Может быть, я думаю, они не заинтересованы. Я на этот вопрос отвечала, по-моему. Как-то просто душа. Может быть, они им тянет так выпить. А мне я не пила, так мне и не интересует, что его нету, мне тем лучше, что нету его. Ладно. Никакого беспокойства, никакого сумма нет. Теперь никто оленей не обучает. Никто такими седлами, ну ка олени воздуха, ничем не интересуется. Обучать это очень долго, оленя тоже. Не каждый сразу сможет обучить. Мы умрем, вот мы уже отошли, да, со стариком своим. И оленей уже нет. И вы думаете, что ваша народность, ваше племя тоже умрет? Умрет. Конечно, умрет. Я тоже думаю так.
Сидит снегами высокие сопки Рокочет Охотского Моря прибой Меняя судьбу Колымы и Чукотки Живет новой жизнью Мой город родной Магадан Магадан Светлый город На севере дальнем Магадан Магадан ты песня моя, Магада. Как роса без бер, в глухомане таежный, огни новостроек, ярче светли, богатый наш край. Но всего здесь дороже сердца золотые, девчат. И парни Магадан, Магадан, Светлый город на севере дальнем, Магадан, Магадан, Ты песня моя, Магадан, Ты песня моя, Магадан.